，是不是很不错？是、啊。少爷，你再坚持一下，前面就是医馆了。记得通知父亲的旧部，我通知过了。哎，听说了吗？有人胆敢冒充慕容朱婉小姐被抓了，现下正在东街准备斩首示众呢。啊，是吗？啊，少爷，哎，走走走，咱们去看看。去东街，哎，走。可是你的伤，朱婉是因为我们才被擒的。我怎么能够放任不管？快点！哎呀！哎，快！快点！好家伙，我出道至今，这是最火的时候了，没想到我巅峰即陨落。二叔，废话真多！我是朱婉。走走。嗯，跪下。阿喜，你怎么在这儿？朱婉呢？二公子，快去东街刑场！小姐被指认是假冒的，现在要斩首示众。撤！完蛋了，完蛋了！这么快就要下线了，我是不是拿错剧本了呀？时辰到，停刑。来了来了，他真的来了，果然还是有反转的。是，红儿吗？你怎么弄成这个样子了？二叔，此事说来话长，你先将朱婉放了，他就是认得朱婉。哎。休要被这个骗子所蒙蔽，他是假的，冒充朱婉。二叔，他就是认得朱婉，赶紧下去，时辰一到，马上起身。没错。哎，他就是真正的朱婉。府公，不知我是否能够证明呢？盟主亲自前来，定能证明此人身份。啊啊啊啊啊瑶瑶，你到后面看看晚饭准备的怎么样了。好。啊，老夫年龄大了，这老眼昏花，还望盟主和朱婉小姐千万不要怪罪啊。方才在刑场上也没有见你认出我来啊。当时你我二人距离甚远，我是真的没有看出来。好在盟主和红儿及时赶到，若酿成大错，伤了朱婉小姐，老夫这一辈子都不会原谅自己的。对了，我口袋里的银票和金印都不见了，那金印可是盟主的。啊。自然尽数奉还。
这金印你也留着。盟主的金印我哪敢要？盟主刚刚继任，不知来我建安城是何故啊？我在圣月山听闻，红哥回建安城途中遭遇劫杀。什么？红儿，你没事吧？我还要请盟主做主，一定要查出是谁加害我红儿。我既身为盟主，那江湖之事便是我的事。况且红哥与我情同手足，此事我定会查明之后再离开。啊，那就谢过盟主了。还请慕容夫人，让我们见一见盟主，也好将此事彻查。对，让慕容冲出来。如果不是他做的，那就正大光明的出来，跟大家说清楚。盟主现下不在。不在？莫不是修炼神功，走火入魔，藏起来了吧？二弟慎言。慕容夫人。我们只不过想查明真相，还江湖一个太平，还劳烦夫人请盟主出来相见。我刚才已经说过了，盟主现下不在府中。哦，诸位，诸位，我们确实没有证据证明盟主就是凶手，一切都还只是个猜测。不如等盟主回来了，我们再来问个明白。啊，慕容夫人毕竟是个女眷，我们为难慕容夫人，实在是犹如我们江湖百家的名望。大家说是不是啊？是，是有道理。是啊，总教习，这我们还是调查清楚再说吧。好吧，那盟主回来。还请大嫂告知一声。自然。青桐，重儿有消息吗？没有，夫人。我找到一具未被烧毁的谢家人尸体，死状极其诡异，我怀疑是伤害神功。如若是伤害神功，那你我二人的猜测便没有错。但究竟是谁在暗中修炼山海秘籍呢？此事事关重大，需要你我二人一同调查。谢家宅邸被毁
，凶手留下的线索少之又少，根本无从查起。先下当务之急，是你赶快坐上城主之位。你回城途中遭遇劫杀，绝非偶然。建安城，也不像看起来的那么平静。嗯。傅正如，没想到福洪命这么大，他竟然回来了。那我们该怎么办？要我说呀，不如等盟主走后，直接将福洪暗中除掉。万万不可！不可！老城主生前有不少忠心耿耿的手下，他们必然力保福洪坐上城主之位呀、啊。那这如何是好？既是如此，那便让他当上这个城主又何妨？高处不胜寒。我倒要看看，他能做多久。红儿，明日便是你继任城主的大日子，可准备好了？阿叔，我父亲刚刚去世，城主继任仪式就免了，一切从简。城主继任。本该是普天同庆，是我建安城的大事。一切从简，岂不是委屈你了？现在是特殊时期，二叔不必在意。那我就在这里，恭祝城主继位了启程回圣远山了，一路平安。你可否愿意跟我一同回去？我不会和你一起回去的。难道你真打算留下来嫁给红哥？我不会嫁给福红，但我也不会跟你走的。娘的事儿，我已经知道了。是慕容家买通了稳婆，这是长辈的事情，按道理说，不应该让你知道。但既然你已经查明了真相，那我就跟你说实话吧。这件事你爹其实早就查明了，只是仗势欺压，所以这么多年，他才会如此对待你。还有一件事。二叔，但说无妨。红儿，这件事你一定要挺住啊！你爹的死另有蹊跷。嗯、二叔，你放心，我定会查明。啊！你刚回建安城，我找几个可靠的人来伺候你吧。不必麻烦二叔了，余叔的儿子庭轩是我幼师的玩伴，由他伺候就够了。少爷，傅公，这样也好。我已经是盟主了，我可以保护你的，你相信我。我们不可以在一起的。父亲已经过世了，你不必再冒充主管了。为什么不可以跟我在一起？就算我们不是姐弟，你是盟主，而我是为了温饱无所不用其极的小混混。要不是因为我长得像你姐姐，也许我们永远都不会认识了。你走吧，我在福家挺好的，这里金碧辉煌的，都是我想要的东西。我不会跟你走的。
好自己，保重。哥，哥，哎呀，你都多大人了，怎么还哭鼻子啊？花园看到他们在那里，我不小心听到的。哦，其实我早就知道了。哥，我喜欢的是朱婉，不管她是不是盟主的女儿，我都喜欢她这个人，而不是她的身份。那那春哥哥呢？朱婉只能是我的。嗯，那可以。大家，看看味道如何？不用了，我自己来吧。你，你的眼睛怎么有点肿啊？是不是昨晚没睡好？要不我让人给你换间房间？嗯，不必麻烦了。我我就是换了床不大习惯，没有睡好。好。阿冲，嗯，你今日何时启程啊？啊，吃完饭便走。瑶瑶还说想要带你逛逛江源城呢。家中有许多事务需要处理。瞧我这记性，你刚刚继任盟主，应该有很多事情需要处理吧？你大可放心，朱婉在我这里，我会照顾好她的，非常安全。江湖百家流传，盟主修炼了山海秘籍，成了杀人恶魔。昨日围攻了圣月山，什么？现在如何了？究竟发生了什么事？阿叔，阿冲，先别着急，先听二叔详细说来。圣月山孙家惨遭灭门，谢家的遗孤说孙家人的死状与谢家完全相同，杀人手法极其的怪异和狠毒。江湖上也只有修炼秘籍的人有这种功力，所以大家都在怀疑慕容家，而慕容盟主，也就是最大的嫌疑人。怎么可能？慕容冲一直在建安城与我们在一起，什么时候去圣月山杀人了？话是这么说，可是，还需盟主亲自去解释一下才好。我现在就去。我陪你一起去。我是慕容家的人，而且我还可以替你作证。朱婉，傅红，慕容家现在风云莫测，我可以派人去给慕容冲作证，你就别再犯险了。慕容家有难，我不可能置之不理。那如果我说，我希望你为了我留下来，你会答应吗？朱婉，你是装作不知我的心意，还是你已经有了心仪之人？傅红，我一直把你当做兄弟看待。我没有逼迫你的意思。我只是想让你知道，只要你愿意，我一直都在
，小心一点。你的身世，我会帮你调查的。谢谢。快去通知大公子，说慕容冲马上回去了。是。你是不是真的练了山海神功？是。那次你我二人在演练场的秘境所得，便是山海秘籍。但你相信我，谢家、孙家灭门之事与我无关。我当然信你，只是你练山海神功会不会反噬啊？会有反噬，但我还可以压制。那有云鹤道长帮忙，你大可放心。现在也算是朋友啊。谁说你没有家人的呀？我就是你的家人啊。日后我定是要给你找个好人家的。你说你这么厉害，我觉得用来保护我都有点浪费。要不，咱们开镖局吧？我七，你三。这是城主生前留给您的信，红儿。当你看到这封信的时候，爹已经被慕容家害死了。当年你母亲怀你之时，慕容主控担心盟主之位生变
，便买通稳婆在你母亲生产之日动了手脚，想造成一尸两命的后果。未成想你命大活了下来，为父也是迫不得已，只能装作对你漠不关心，不予栽培。才好让慕容家放下戒心，造成我无意栽培你成盟主的假象。但是慕容家愈发过分，竟要你前去做质子。我可怜的孩子，是为父无能，伤害密集掌握在慕容家手中。为父为了江湖太平，不敢轻举妄动。若红儿看到此信，还望原谅为父。慕容家夺回伤害密集，重振福家大业。父文怀绝笔。我带你去找我师傅，他很厉害的，他肯定可以治好你。主，要是我死了，你会和红哥在一起吗？你不会死的。你坚持住，我们很快就可以到了。啊，客官，哎，包子来了，哎，来，您慢用啊。哎，听说了吗？盟主为了练山海神功，将自己的亲姐都杀了呀！什么盟主呀？慕容冲根本就不配当盟主，他还害死了福恩怀呢。福红也差点栽在他手里。这样啊？哎呦，对呀，诸位，稍安勿躁。慕容家竟出了此等孽障，我慕容瑜定会给大家一个说法。慕容冲已许久未见踪迹，定是有人相助。哼，还能有谁？就是苏家的人。他们都串通一气，蛇鼠一窝。我们去慕容家要个说法。对，要个说法。诸位，慕容冲修炼山海神功已成魔，功力大增。我们需要人手，才能铲除魔头。为还江湖太平，我简家必义不容辞。我董家高手云集，绝不退缩。出魔未到，匡扶正义。出魔未到，匡扶正义。少爷，一切都办好了，慕容冲已经上麦名列了。很好。红儿啊，还记得爹教你的童谣吗？嗯。山儿青，海儿蓝，山海颂歌，江湖行。风儿忙，马儿急，百家纷争，乱江平。红儿啊，这首诗一定要熟读于胸，日后定有大用。Thank、you